यहां एक समस्या यह भी है कि हमारे देश में प्रदूषण को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 114 तक पहुंच गया था जिसे मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी में रखा जाएगा लेकिन इसके बावजूद तब फ्रांस में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी लेकिन अब आप भारत को देखिए आज दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक था लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगाई बल्कि हमारी सरकारों के हिसाब से और लोगों के हिसाब से ये हवा उनके लिए बिल्कुल ठीक है और वो इससे खुश हैं क्योंकि आधे से ज्यादा साल वो एक हजार से भी ज्यादा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सांस लेते हैं यानी जो शहर एक हजार ए के स्तर पर सांस लेता हो उसके लिए तो 116 शुद्ध हवा मानी जाएगी यहां एक चुनौती यह भी है कि बहुत सारे लोग एयर प्यूरिफायर्स को वायु प्रदूषण का समाधान मानने लगे हैं जबकि ज्यादातर स्टडीज में यह बात साबित हो चुकी है कि एयर प्यूरिफायर्स आपके घर में मौजूद हवा की गुणवत्ता को बहुत थोड़ा सा सुधार करते हैं उसमें लेकिन इन प्रोडक्ट से हवा को पूरी तरह सांस लेने योग्य नहीं बनाया जा सकता इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है वरना जिस तरह साफ पानी के नाम पर भारत में वाटर प्यूरिफायर्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और सरकारों ने गंदे पानी की समस्या से अब अपना पल्ला ही झाड़ लिया है ठीक उसी तरह अब साफ हवा के नाम पर भी एक बहुत बड़ा उद्योग विकसित हो जाएगा और इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला सिर्फ हर साल आपकी जेब से और ज्यादा पैसा निकलने लगेगा जैसे आप साफ पानी के लिए आजकल पैसा खर्च करते हैं ऐसे ही अब आपको साफ हवा के लिए भी हजारों रुपया अपनी जेब से निकालना होगा और तब भी आपको साफ हवा मिलेगी नहीं तो अब आप देख लिया आपका जीवन ना तो आपके पास साफ पानी है और ना साफ हवा है और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम अमृतकाल में वर्ष 2020 में भारत में एयर प्यूरिफायर्स की जो मार्केट है वो 560 करोड़ रुपए की थी जो वर्ष 2021 में बढ़कर 600 करोड़ रुपए की हो गई और अनुमान है कि वर्ष 2027 तक ये साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की हो जाएगी ये सारा साढ़े चार हजार करोड़ रुपया जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इन कंपनियों के मालिक कमाएंगे ये आपसे कमाएंगे हम ये नहीं कह रहे कि एयर प्योरिफायर किसी काम के नहीं है और आप इन्हें मत खरीदिए बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस समस्या का स्थायी समाधान एयर प्योरिफायर्स नहीं हो सकते बल्कि इसके लिए सरकारों को जरूरी कदम उठाने होंगे और आपको भी जागरूक होना पड़ेगा अब यह तो बात हुई प्रदूषण की कि प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है और इससे हर साल कैसे लाखों लोग मर जाते हैं लेकिन अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे शहरों को विकसित करने की योजनाओं पर काम चल रहा है जो प्रदूषण मुक्त होंगे यानी क्या आप सोच सकते हैं आज आप दिल्ली में रहते हैं मुंबई में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं जिसमें जबरदस्त प्रदूषण है और आप दिन रात जहर अपने अंदर सांसों के जरिए ले रहे हैं और आपकी आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है तो क्या आप और आपके आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही इन गंदे शहरों में रहते चले जाएंगे या आपके लिए कोई नई योजना है इसकी नई जो योजना हो सकती है इसका जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये कि अब हम नए शहर बसाएं इन पुराने शहरों को हम छोड़ दें और नए शहरों को बसाएं और इस तरह से बसाएं कि वहां पर प्रदूषण ना हो 